Yo mensen, Jaroski hier, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Hogwarts Legacy. We gaan weer verder waar we gebleven waren, want op dit moment ben ik onderweg naar Sebastian. Want we hadden met hem afgesproken om samen naar zijn oom en naar zijn zus te gaan in Veldcroft. En hij is daar nu klaar voor, maar... Ik zie ook dat er hier een bandietenkamp ligt met een Merlin trial erbij. Dus ik ga heel even snel zichtbaar. Niemand die me ziet... Want er zijn er hier heel erg veel. En jullie gaan dit allemaal niet overleven. Want die is uitgeschakeld en nu moeten we overgaan op actie. Dus hier gaan we. Nu zitten we in een gevecht. Heb je er nu opnieuw een zin in? Randen natuurlijk kijk het lijkt ons dat super gaaf vinden. Bedankt allemaal voor het intunen. Bedankt ook allemaal voor de support. En kijk uit. Kijk uit, er komt iets naar beneden. Ik weet niet wat het is, maar er gaat... Ja, dat is dus. Iets naar beneden komen. Maar dit zijn er wel meer dan ik had verwacht, Jos. Ze komen vanaf alle kanten. Ik ga een klein beetje naar achter. Even zorgen dat we ze één voor één kunnen aanvallen. Want anders gaan we hier een probleem hebben. Maar we hebben er in één keer drie uitgeschakeld. Dit is ideaal. Kijk uit, gaat er weer iets naar beneden komen. En ze zijn allemaal uitgeschakeld. Woe! Dat waren er iets meer dan ik had verwacht. Maar ze zijn allemaal neer. En we kunnen dus ook de Merlin Trial hier activeren. En dan moeten we even kijken hoe we deze kunnen gaan oplossen. Want dat weet ik zelf ook niet namelijk. En tegelijkertijd moet ik ook nog even op zoek gaan naar de kistjes hier. Want hier ligt een tasje. Hier staat een kistje. En oh, wat hebben wij hier voor Merlin Trial? Het ziet eruit als een soort trap naar boven toe. Of juist een trap naar beneden toe. Dat kan ook nog eens. Maar wat moeten we er bovenop doen? Dat weet ik nog niet. Oh! Ik denk dat we dit moeten doen. Die tonnetjes zijn weg. Dan is deze ook geactiveerd. En als ik iets anders raak, dan moeten we opnieuw beginnen. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ik snap hem. Wij mogen dus alleen de steen aanraken. En we moeten dus van steen naar steen springen. Op deze manier. Want als we iets anders aanraken dan de steen. Dan moeten we opnieuw beginnen. En nu. Is die opgelost. <laughs> het is even logisch na te denken. Het is ook even verder denken dan je eigenlijk wil. Maar deze Merlin trial is geactiveerd. En we hebben er bijna genoeg geactiveerd voor onze beloning. Nu wil ik ook nog even hier beneden kijken. Want ik hoorde hier beneden nog wat commotie. En volgens mij... Ja hoor, ligt er hier nog een goblin kamp. Dus ook jullie gaan het niet overleven. Let op hoor, let op. Ik moet blijven opletten of ze mij aanvallen. En ik moet ook eventjes mijn andere spreuken zetten bij pakken. Want hij heeft een geel schild op zich heen. Dus daar hebben we andere spreuken voor nodig. Kijk uit, die kan ik niet ontwijken. Oh, yo, yo, daar raakte die me, daar raakte die me hard. Ik moet zijn schild wegkrijgen. Want anders hebben we een probleem. Zijn schild ook. Even oude magie gebruiken. En die goblins zijn me toch wel een partijtje sterk hoor. Als ze samen met, met, met elkaar zijn. Maar jullie zijn niet sterk genoeg, kan ik je zeggen. Pas op. Kijk uit, kijk uit, kijk uit, kijk uit, kijk uit. Hij is zijn schild kwijt en hij is ook uitschakeld. Dus nu moet alleen zijn schild nog weg. En ik zie ook dat deze goblins level 25 zijn. Dus die, die waren ver boven ons niveau. Maar we hebben ze wel allemaal uitgeschakeld. Dus alsjeblieft jongens. Het kistje staat hier in de tent. Dus die nemen we mee. En ik zie op de map ook nog dat er hier een geheime grot zit. Alleen, hoe gaan we daar binnenkomen? Er zit hier een platform. En het lijkt me dat we daar iets op moeten doen. En is... Ja, deze moet erop. Dit is de steen namelijk. Oké, okay, perfect. We nemen hem helemaal mee. En dan hoeven we hem alleen maar te droppen... ...op het platform hier. Als je goed op de kubus kijkt, zie je het Glacius logo erop zitten. En ja hoor, ja hoor, ja hoor, daar gaat de poort door open. 
This could prove dangerous if I'm not careful. Lumos. Ik weet niet wat we hier kunnen aantreffen, want of er zitten vijanden, of er ligt een schat op ons te wachten. Revelio. En als ik eerlijk ben, hoop ik het tweede. Er zit daar wel een spin op de muur, maar die zit niet in deze kamer. En we hebben opnieuw een puzzel. Dus ik maak heel even snel de tonnetjes hier kapot. Want hoe gaan we deze puzzel oplossen? Ik kan ze naar beneden trekken. Daardoor gaat er een poort open. Maar daarachter zitten de spinnetjes. Maar hier ligt niks. Dus ik moet er een andere openmaken. Laten we proberen om aan een andere te trekken. Want hiermee gebeurt er niks. Ik ga ze gewoon allemaal één voor één af. De poort is open. Dat houdt in dat ik de kist mee kan nemen. Maar hoe gaan we de laatste open krijgen als we dat wel willen? Want het enige wat daarbij zit is een hele grote spin. Maar ik, ik wil ze nu allemaal open krijgen ook. Ja hoor, daar is onze vriendin. Hoe gaat het ermee? Kom eens even hier bij me. Ze kunnen niet tegen vuur. Ze gebruiken gewoon onze vuurspreuken erop. En dan is hij uitgeschakeld. Dat is wel een beetje zielig, want... We hadden hem ook kunnen laten leven. Maar ik wilde toch even kijken wat er achter elke deur zat. Alleen, helaas zat daar niks achter. Dan hebben we alles in de grot ontdekt. Dan kunnen we de grot weer verlaten. En dan kunnen we verder... Met onze reis... Naar Sebastian. Want die is op ons aan het wachten in Veldcroft. Keeping an eye on things. Veldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former aura and refuses to look into it. Even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. A goblin's forbidden from carrying wands. Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and Ominous. <laughs> I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on, I'll take you to my uncle's. We gaan Sebastian volgen, want hij neemt ons mee naar zijn oom. Feldcroft used to be a lot livelier. Maar With ik vind het er nogal vrolijk uitzien. All the time. Everyone stays out of sight. Alleen, waar is dan het kasteel waar hij het over had? Oh, daar in de achtergrond is het kasteel waar hij het over had. Dat kasteel is dus overgenomen door goblins. Aha! Sebastian, waar did je? You... Is dat wat ik denk het is? We hebben over dit, boy. Shrivelfigs kunnen niet reverse een curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. Sebastian heeft verteld dat zijn zusje. There is no cure. Vervloekt is. When will you accept that? Never. I can never accept it. Maar het gaat ook niet goed met haar. What you've done. I'm sorry. Zijn oom is het er totaal niet mee eens, maar het enige sorry, wat wij deden. If you don't mind, I just need a moment alone. Dat snap ik wel. Is, is we probeerden alleen maar te helpen. Not the visit he'd hoped for. Ik ga toch even met Solomon praten. Me, oh yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. He thinks he can help Anne, but nothing can be done for her. Maar er moet toch iets zijn om haar te helpen. It could be that you've not yet discovered the cure. Ah, you sound like Sebastian, thinking you know better than the healers at St. Mungo's. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne. 
and the goblins aren't likely to explain themselves any time soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the loyalists' way. The goblins have unverflucht with dark magic. My hope can ook iets goed zijn. With all due respect, sir, hope could keep Anne's spirits up. You may mean well, but I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children, especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. Maar het is toch juist goed wat Sebastian probeert, want hij probeert alleen maar zijn zusje te redden. Ik ga ook nog even terug naar binnen om I'm toch... sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. Met Anne te praten. Are you all right, Anne? I, I didn't mean to intrude. You didn't, truly. <laughs> and I'm all right. The pain from this curse comes in bouts. And often suddenly, it's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new fifth year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met during a rather lively duel in defense against the dark arts. Oh, dear Professor Hecate. She's a powerful witch. And she knows how to keep students like my brother and me in line. <laughs> I do miss Hogwarts. But I wouldn't mind being in Feldcroft, really, if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cozy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Aura, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. Er moet een manier zijn. Maar we hebben geen idee welke manier dat is. Toch kunnen we proberen om Sebastian een beetje te overtuigen. Dat hij in plaats van non-stop naar een oplossing gaat zoeken, dat hij ook gewoon er kan zijn voor zijn zusje, zonder op zoek te gaan naar een oplossing. I'll do my best. I can promise to speak with him about it. Thank you. His search for a cure is futile, I'm afraid. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. I wish you well. I ought to see how Sebastian's faring. Jij ook, Anne. Anne die heeft rust nodig, dus die gaat weer de bed in. Maar nu we zowel Solomon als Anne hebben gesproken, kunnen we ook even kijken hoe Sebastian er nu in staat. En hij is nog steeds erg gefrustreerd. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. I know he's angry, but he's only trying to do what he thinks is best for Anne. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. They should not be underestimated. Dat ben ik ook zeker niet van plan. Sebastian gaat ons nu All laten zien. All the debris see is from whatever's going on at that abandoned estate. They've been digging for something. Waar Anne vervloekt is, maar ze zijn dus iets aan het opgraven. Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. This way. Dat is niet ver van het huis vandaan. En daarboven is Anne dus vervloekt. How much longer are we expected to dig through this rubble? Ramrock knows what he's doing. It's an honor to be a part. We zijn nog spot. Dat zag ik even niet aankomen, maar gelukkig helpt Sebastian ons mee. We staan er ook niet alleen voor. Hij is weer weg. Hij is weer weg. Hij is weer weg. 
kunnen gewoon heen en weer teleporteren. Kijk uit. Maar wat wij kunnen doen, is wij kunnen gewoon tonnetjes op hun kop gooien. Kijk uit! Die is bevroren. En dit zijn er wel heel veel hoor. Wat doen ze, wat doen ze met zoveel hier joh? Dit is niet normaal hoor. Even met de bliksem naar beneden, want ze stonden met z'n drieën bij elkaar. Dus dan kunnen ze dus ook allemaal tegelijkertijd hitten. Au, die was raak. Die had ik niet zien aankomen. Kijk uit. Er staan een paar boogschutters staan erachter. Dus ik moet eigenlijk proberen om zo snel mogelijk bij die boogschutters te komen. Want die zitten heel veel pelters op onze schieten. Waar ik niet zo blij Zoals die van Boor. Maar die is uitgeschakeld. En nu gaan we naar de boogschutter. Kom maar, vriend. Zijn op zijn bakkes. Dan kunnen we hem ook even hier naartoe trekken. Dat is nog makkelijker. En dan is die ook uitgeschakeld. En dan ben jij de laatste. Kijk uit! Kom maar even hier, want dan kan je niet zoveel meer doen met je boogje. Alsjeblieft. You've made your last mistake. Dat denk jij. Nou, 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 dat denk ik niet, vriend. Kijk uit! Pas op! 1, 2, 3, 1500 damage deed dat. Dat is wat we willen zien. Even zorgen dat we dichter bij hem kunnen komen. Oh, hij is al weg. Hij is al weg. Dan maar in de fik steken. Het is wel fijn dat we dit met z'n tweeën doen. Want kijk, Sebastian die heeft hem in de lucht vliegen met uh, Levioso. Dus we zijn een goed team hoor. Dat moet ik wel eerlijk toegeven. Oeh. Want nu hoop ik dat ze echt allemaal neer zijn. Oh, nee, 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 nee. Ze zijn nog steeds niet allemaal neer. Gewoon op de grond beuken. Even bevriezen. Dan kunnen we veel damage doen. Maar we zijn nu letterlijk gewoon de stad aan het verdedigen, joh. Dit zijn er echt heel veel, hoor. Ze worden hier gewoon naartoe gestuurd. Oh, hier sta je. Hier. Alsjeblieft. Dan maar op de makkelijke manier. Ik, uh, ik ook. Dit waren er echt heel veel. Maar misschien dat we er nu wel achter kunnen komen... ...wat ze proberen op te graven. Die loyalisten verdienen wat ze hebben. Ik kon niet meer over. Dit is waar het gebeurde. We smelten smoke in het midden van de nacht. Als we naar buiten keken... Flames were shooting from the estate before my uncle and I could stop her and rushed out, racing towards the fire, worried someone would be hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. Ze probeerden overduidelijk iets te verstoppen of iets te verbergen, maar we weten niet wat. It seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at Billywigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here. And it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? Ik zie meteen hier al iets, want er ligt hier een pickaxe. I've heard the goblin dig sites like these are popping up everywhere. Hmm. It's a wonder the ministry isn't doing more. En het ministerie doet er inderdaad helemaal niks aan. Want als ze hier alles aan het opgraven zijn, dan, dan, dan moet je daar toch een onderzoek naar starten. Always armed and ready for a fight, Ranrock's loyalists. Hier liggen nog wat munten op de grond. En er staat er in de verte ook een soort oven. Dus misschien dat daar wel iets in ligt. Whose home was this? A bit abandoned long since I've lived here. Rumor was a Hogwarts professor lived here once, centuries ago. That's all I ever heard. Revelio. 
It might be worth taking a closer look at the house itself. Ik ga even iets verder kijken of we hier iets kunnen vinden. Want er staat hier namelijk nog een gebouw. Er moet toch wel ergens een clue zijn. Sebastian, over here. Do you think that this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional. Zo ziet het er inderdaad uit. Het lijkt alsof dat schilderij echt getarget Rebellion. is. This well looks familiar. Ik wil er niet invallen, want ik weet niet hoe diep dat is. Sebastian, I've seen this before. This house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. Is dit niet het dorpje dat Professor Rackham samen met zijn aanhang heeft voorzien van planten en water en is ook voedsel? Want daar ziet het er op dit moment wel naar uit. Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor hundreds of years ago. Who? What do you I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganark. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch. And you found a pensive in the library. I'm not following you. <laughs> I stopped I David it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a port key. <laughs> and now you've been witnessing memories left by keepers. Correct. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. Correct. If I didn't know you. I think you were pulling my leg. <laughs> it is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Look at this. Someone piled this here for a reason. Is it blocking something? Only one way to find out. And the other manier is deze manier. Huh? A stairwell. Oh, Lumos. Why bother blocking a stairwell? There might be something here worth a closer look. They've left all of this simply strewn about. Tells me they're after something bigger. Lumos. Ik hou mijn lumos aan, want anders komen die takken op ons af. Maar er ligt hier wel een briefje op het bureau. En dat is het dagboek van Isodora. I traveled here to learn, but I long to help. My eternal struggle is overwhelming. It's as though the magic wants to heal. And I'm the one preventing it from doing so. Should I lose hope? Will I forever regret not having done more? Seems these journal entries are from Isadora's travels. Confringo! Revelli, you're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? A daydream? Because nee. that happens to me too. Door de spiegel heen. Wij kunnen de Undercroft door de spiegel zien. Maar waarom leidt hij vanaf hier daar naartoe? I know it sounds strange, but honestly, I... nothing you say sounds strange to me anymore. <laughs> Fair enough. <laughs> I can see the Undercroft through this stone wall as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I have a rare ability to see whispers of ancient magic. I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. <laughs> I knew you weren't telling me everything. Ancient magic. What does that even mean? I'm not entirely sure, but the keepers have said that it's a powerful magic that should only be wielded by a select few. And you can wield it? I don't know. 
but Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows, I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. <laughs> Ominous will be flawed. We can. <laughs> but perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Well then, invisible secret ancient magic passageway. Here we come. Wij gaan dus nu via de spiegel naar de Undercroft. En Sebastian snapt niet alles, maar hij gelooft ons wel. Terwijl het een heel ongeloofwaardig verhaal is. Dus we gaan het meemaken wat, wat, wat we hier gaan aantreffen. Why would the door lead us here? Sebastian, look. Oude magie. Er is nog een heel klein stukje Why over. Seems as if something's missing. Maar I'm heel not. veel. Let's have a look. Is al weg. Misschien kunnen we dit wel gebruiken in de map chamber. Anything helpful in the notes? A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Hmm. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention no, yeah. it? Apparently, <laughs> Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. You did not? Sounds worth looking into. Any idea where in the castle? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Sian would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. I'll be in touch. Till then. Uh, doe rustig aan, Sebastian. Hij gaat met Ominus praten. En ja, ik weet nog niet precies of we Ominus kunnen vertrouwen. Maar ik weet nu wel zeker dat we Sebastian kunnen vertrouwen. Want het enige wat hij probeert is onze zusje te redden. En het is heel toevallig dat doordat wij Sebastian proberen te helpen, we nu wat extra clues hebben gevonden. Maar wat ik ga doen, is ik ga hier bij deze aflevering weer afsluiten. We hebben veel meer om te ontdekken, dus we gaan zo snel mogelijk, oftewel morgen, weer verder met ons avontuur. Dus heel erg bedankt allemaal voor het kijken, heel erg bedankt allemaal voor de sport. Heb je ervan genoten? Ram dan natuurlijk uit, blijven zou ik super gaaf vinden. En hopelijk ook weer, tot de volgende keer. Bye bye mensen.